በኢሃደጋ መራር ጉልህ ስፍራ የነበረቸው አቶ በረከት ስምኦን ከኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ምርምር ማከል የኢንደስትሪ ዘርፍ መሪ ሚኒስትርነታቸውና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቦርድ ሐላፊነታቸው ለመልቀቅ ጥያቄ ማቅረባቸውን ምንጮች ለአሜሪካ ድምጽ ገለጹ። የመንግስት ኮሙኒኬሽንስ ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገር ኢለንጮ ዜናውን ከሚዲያ ከመስማታቸው ውጪ የተረጋገጠ መረጃ ለቢሮአቸው ዓለም ድረሱን ተናግረዋል። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። በኢትዮጵያ የመንግስት ስልጣኑ ላለፉት 26 አመታት የተቆጣጠረው ገዢው ፓርቲ ኢሃዲግ ውስጥ ከቀዳሚዎቹ አመራሮች ውስጥ ተጠቃሹ ሰው ናቸው አቶ በረከት ስሞል ገዢው ፓርቲ አንዱ አካል የሆነው የባዓዴን አመራርም ነበሩ የመንግስት ስልጣናቸውን ከለቀቁ በኋላ ደግሞ በሚኒስተር ማዕረግ በኢትዮጵያ የፖሊሲ ጥናት የመርምር ማዕከል የኢንደስትሪ ዘርፍ መሪ በመሆን ሲሰሩ ነበር በተጨማሪም ላለፉት 7 አመታት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቦርድ ሰብሳቢ ሆነው ሰርተዋል ምንጮቻችን እንደገለጹት አቶ በረከት ስሙን አከታትለው ከነዚህ የሐላፊነት ቦታዎች ለመልቀቅ ጥያቄ ያቀርበዋል ቀደም ብለው ጥያቄ ያቀረቡት ከንግድ ባንክ የቦርድ ሰብሳቢነታቸው ሲሆን ተከትሎ ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ያቀረቡት ጥያቄ ከፖሊሲ ጥናት ምርምር ማዕከል የኢንደስትሪ ዘርፍ መሪነታቸው ለመነሳት ነው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገር ኢለንጮ ለእርሳቸው መስሪያ ቤት ይህን በተመለከተ የደረሰ ነገር የለም ብለዋል እና ቬሪፋይድ የሆነ ተክለኛ መረጃ በመንግስት በኩል ማስገባታቸውን የሚገልጽ አልደረሰንም እንዱ ከየሚዲያ እናንተ እንዳያችሁ ምንናፈስ ወይ ሳሉን በስፍርና የውነት መሆኑ ምን የደረሰ ነገር የለም ለዶክተር ነገር ለንጮ ለኛም ምንጮቻችን ይሄን በተመለከተ መረጃ እንደሰጡን በተጨማሪም በሀገር ውስጥና ባለማቀፍ መገናኛ ብዙሃን ድረገጾች ላይ ጭምር መዘገቡን አንስቼ ጠይቅያቸው ነበር እንግዲህ እኔ አሁን እየነገርኩሽ ያለው በእኔ ጋር አንተሰስ እኔ ትክክል መሆኑ ምናልባት የሚገባው ሲሆን በእኛ ተፈብይት አይደለም ሳመልካቂያም የሚገባው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ፍብይት አይደለም መረጃዎች ደግሞ መንግስት እንድንነገርለት የሚፈልግ ወይ ደግሞ ግልጽ እንደሆነ የሚፈልግ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች ግዜውን ጠብቆ የሚሰጥ ነው መሆኑና መረጃውኛ ጋር ቢደርስ ምንዘብጥበት ምክንያት የለም ነገር ግን የደረሰው የመንግስት አካል ካለ ደግሞ በእነሱ በኩል ካገኛቸው ጥሩ ነው መረጃው ስደት በመመለከተው አካል ራሱ የሚገለጽ ይሆናል የግዳሪ በመመለከተው ሐላፊ እንዲሆን ማለት ነው ያነጋገርናቸው ምንጮች አቶ በረከት በምን ምክንያት የሥራ መልቀቂያ እንዳስቀባው አልነገሩንም አቶ በረከት በገዢው ፓርቲ ውስጥ ቀደምት ከመባሉት የፖለቲካ መሪነታቸው በተጨማሪ የማስተዋቂያና የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር በመሆን ሰርቷል ጉዳዩን በሚመለከት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤትና ካቶ በረከት ስሞን ለማጣራት ያደረግ ነው ሙከራ ስልካቸው ባለመነሳቱ አልተሳካለንም ባለፈው ሳምንት በኢሃዲግ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የነበራቸው የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የሆዲድ አባል አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ከሐላፊነታቸው ለመልቀቅ ጥያቄ ማቅረባቸውን መዘገባችን ይታወሳል ቀደም ሲል ደግሞ በኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጽፈት ቤት ምክትል የፕሮቶኮል ሐላፊ አቶ ባዬ ታደሰ ተፈሪ በአሜሪካ የፖለቲካ ጥገኝነት ለመጠየቅ ወስነው መቅረታቸውን መዘገባችን ይታወሳል ላለፉት ተከታታይ ሳምንታት በየስፍራው ሰልፎች ሲካሄዱባት በሰነበተችው ኦሮሚያ ዛሬም በመቱ በግምቢና በፊቼ ብዙ ሰው ተገኝቶባቸዋል የተባሉ ሰልፎች ተካይደዋል ወደ ሁሉ ማካባቢዎች ደው የነበር ኗሪዎችን አነጋግረው ያለው በሁሉ ማካባቢዎች የተካሄዱት ሰልፎች በሰላም ተጠናከዋል የመቱ ኗሪ ለሶስት ቀናት የተካሄዱ ካሉት ሰልፎች ትናንት በአንድ አጋጣሚ ሰልፈኛው ላይ አስለቃሽ ጋዝ መወረውሩንና ዛሬ የሰንደቅ አላማ ቀን አከባበር መስ ተጓጉሉን ነግረውኛል ከመቱ ኗሪ ጋር ወዳደረኩት ቃል ምልልስሉ ሰዳችሁ መጥቱ ላይ ከአለፈው ቅዳሚ ከትላንትና ወደ ቅዳሚ ማለት ነው እዙ በጣም ለረጂም አመታት በትግስትና አቅም በማጣት ይሁን በተለያዩ መንገዶች ታፍኖ የነበረውን ተቃውሞን በሰፊ የገለጸበት ሁኔታ ነው የነበረው በሰፊ ሲሉኝ ምን ያህል ሰው ነው ይወጣ ያለው በሺዎች የሚቆጠሩ ነው ወደ 15000 የሚሆን ህዝብ ነው ከዚያም በላይ ነው ይሄ ሰው በየቀኑ ነው የሚወጣው ከቅዳሚ ጀምሮ አዎ ከቅዳሜ ጀምሮ እንደዚህ ነው ቅዳሜም ይሁድም እንደዚሁ በተለይ ቅዳሜለት ከሁለት ወረዳዎች ማለትም ከጎሬና ከመጡ ከሁርሙ እዚሁ ወደ መጡ በመጥመም አንድ ላይ ሆኖ ታላቅ የሰላማዊ ሰልፉን ሲያከናውን ነበር ያለው ምንድን ነው ጥያቄው ሰው አንደኛ በህዋት መራሹ ይሁያኔ አገዛ ፍስር 
ምንኖርበት ጊዜ ይብቃ ይብቃ ነው ምክንያቱም እየተደበደብን እየተገደን እየታሰርን በአገራችን ላይ እንደ ዜጋ ሳይሆን እንደ ሌላ ባድ ይኖርን ነው የሀገራችን ሀብት ለኛ ሳይሆን ለጥቂት ባለስልጣናቶች ብቻ ይሆነ ነው በተለይ በዞኑ ላይ ያለው የክስል ድንጋይ ማድን እየተዘረፈ ወደ ሌላ ክልል እየሄደ ነው የአከባቢው ማህበረሰብ እየተከመበት አይደለም ሌላው ቢቀር በ ጉልበቱን ኳንሰርቶም እንዳይ ነው በዚያ ቦታው ላይ ከሌላ ክልል የመጡ ህጆች ናቸው ሰፊውን የትራርሻ አግንቶ እየሰሩ ያሉት ይሄ አከባቢው በጣም እየንገበገበ ነው በጣም ለበርካታ ጊዜ ይሄ ጥያቄ ሲነሳ ነበር ግን ድርሽ ተጣጥፎ ነው አሁንም እየከተለበት ያለው ሌላው አገርን የሚበዘብዙት ባለስልጣናት አገርን የሚበዘብዙት ከዚህ በኋላ በሌቦች መመላታችን ይቁም ነው ህዝቡ ያያል ያለው የወያኔ መንግስት ይበቃናል ከዚህ በኋላ በወያኔ መንግስት መተረረን አፈልግም በጣም ግፍክ በጣም ነው ያለው ይሄንን ጥያቄ ሰው ለገሌ ብሎ ያቀረበበት ቦታ አለ በጽሁፍም ይሁን በቃልም ይሁን ሄዶ የተናገረበት ቦታ አለ የለው ምክንያቱም ህዝቡ አንድ ላይ ሆኖ ነው አቤት ታውን ለራሱ ላሰማው ወገኑ ነው በማሰማት ላይ ያለው እንጂ ምክንያቱም አከባቢው ላይ ያሉት የምስረራ ካላት ይሄንን ለማመለስ የሞራልም ልቃትም የላቸው ምክንያቱም ከዚህ በፊት ህዝቡ እንደዚህ ሲሆን ያዩ ግን ምንም ነገር ማምጣት የማይችሉ ለአከባቢው ማህበረሰብ ሊኖሩ ማችሉ ሰዎች እንደሆኑ ህዝቡ ይፈረርቶታል ለዚያ ጥያቄ ወረን እሷ ለሰደን ተመርጠው አይደለም እንደ እነዛ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ያሉት ቢቀመጡትም ያከባቢው ማህበረሰብ የተቀመበት ነገር የለም እስካሁን ድረስ ባሉት ከ1983 ወዲ ከዚያ ጀምሮ አከባቢውን ሲያዘርፉ ነው አሃዱ ብለው ያከባቢው ኢንጂነሪተር አዘርፎ ነው ያሰሰዱት ሲከተል በአከባቢው መምጣት የሚገባውን የተለያየ መሰረተ ልማት ድሎችን አደናቅፎት ያ ነገር እንዳይከናወንና ለማህበረሰቡ እንዳይ ሆን ያደርጉ ነበር የኖሩት ስለዚህ ማህበረሰቡ ይኖሩልኛል እዚህ ጋር ቢቀመጡም ለኔ የጠቅሙኛል ብሎ አመን የታየለው አያምናቸው የጸጥታ ጥበቃ ነበረ እነዚህ ሰልፎች ሲካሄዱ ሰሞኑን አዎ ነበር ያከባቢው የከተማ ፖሊስም አለ የኦሮሚያ አድማ ብተና አካላትም አሉ ሁላቸውም ህዝቡ የሚያነሳው ጥያቄ ተክለኛና ፍታዊ ነው የሚል እንደምታ ነው ይዟሉት ከዚህ በፊት የነበረው ህዝብን የመምታት ተማሪን ወጣቱን የመደብደብ የማስር ነገር የለም በሰላማዊ ሰልፍ እነሱም ተባብሮ ከህዝቡ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ነው ህዝቡን ሲረዱ የነበረው ከሰውስ መካከል አንድ አንድ ቦታ ላይ ድንጋይ የመወራወር የትንኮሳ ነገር የሚያሳዩ አሉ የሚባሉ ሰልፈኞች ይደባለቁ ወይም ይታዩ ነበርና የመጣው አጋጣሚ ውስጥ የለም እንደዚህ አይነት አዝማሚያ የለም ህዝቡ ውስጥ የለም እንደ አጋጣሚ በትላንትና ሁለት ይሁድ ማለት ነው አንድ የአድማ ብተና ወታደር ከዚህ በፊት በነበረው መንፈስ ያስለቃሽ ጪስ በመወርወር ሶስት ልጆችን ጎርቶ ነበር ከነዚያ ሶስት ልጆች ሁለቱ ታክመው አንደኛው ምንም ነገር ብዙ ድንሰል ስላደረሰበት በሰላም ወደ ቤቱ ገብቷል ከዚያ በኋላ ግን ሌሎች የታጠቁት ሰዎች ሲገስሉ ነበር ያንን ፈጥመው ደራሹ ጋዙን ይወረወረው አዎ ጋዙን ይወረወረው ምክንያቱም ከዚህ ዘንድ መቆም አሁን አለብን የሚል ምነት ነው ያላቸው ለምን እንደው ግን እሱ ይወረወረው ከዚህ በፊት በነበረው መንፈስ ነው እንደሚታወቁ እንግዲህ በኦሮሚያ ክልልም ሆነ በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በቃውሞ በሰላማዊ ሰልፍ ሲያስኬድ የታጠቁ ሰዎች የመግደል የማሰር የመደብደብ የተለያየ አነስ እንደዚህ ባህሪዎች ነበራቸው አሁን ያለው ድባብ ግን እጅግ በጣም የተለየና ከነበረው በተቃ አራኒ ነው ምክንያቱም ችግሩ የያንዳንዳችን ችግር ነው ብሎ ነው አሁን የታጠቁት የሚሊተሪ አካላትም የከተማ ፖሊሶችም ሆኖ የክልል ፖሊሶች ከህዝብ ዘንድ ቆመው ያሉ። ከሰልፈኛው መካከል በንብረት ላይ የሚሁን በሌላ ሰው ላይ ይሁን በጸጥታ አካላት ላይ ይሁን በምንም ሁኔታ አደጋ ለመጣል ወይ ጉዳት ለማድረስ የተንቀሳቀሰ ወይም ጉርወራ ያደረገ ነበረ? ይሄላ ማን ነበር? እና ለሙ ወረወረ በሰላማዊ መንገድ ነው ሰላማዊ ዝም ብሎ ወረወረ አድማው ለማበተን ፈልጎ ነበር ለክ እሱ ይሄንን ካደረገ በኋላ ሌሎች እሱን ሲገስጹት እነዚያ ተጎዱት ልጆች ወደ ሆስፒታል ተወሰዱ ከዚያ በኋላ የተቀሩ ግን በሰላም ሰላማዊ ስልፋቸውን ትላንትና ስኪዶች ተጠናቅቁ በዛሬ ሁለቱም እንደዚሁ ቀጥሎ ሁሉም የመጡ ከተማ ውስጥ ያሉት ምክሪቶች ዩኒቨርሲቲን ጀምሮ ሪፓራቶሪ ተማሪዎች በአጠቃላይ አንድ ላይ ሆኖ ተቃዋሚዎቹ በጣም በሰፊው ሁኔታ ሲያሰሙ ነበር ያሉት ዛሬ አዎ ከዚህም ባሻገር ዛሬ እንደሚታወቀው መላው ሀገሪቱ የሰደቀላ ማቀን ይከበራል ይሄንን ሰላም ደቀላ ማቀን ለማክበር በመጥቶ ወረዳ ውስጥ የተባሰቡት በግዳጅ ማለት ነው ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ ሁሉም በግዳጅ ነው የሚደረገው ነዚያ ሰዎች ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ ሰንደቃላማን ይከበረበትን ስራ ተቶ ሁሉም ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ተቀላቅለው ነበር እና የሰንደቃላማ በአሉ አልተከበረም መጥቶ ላይ አልተከበረም አለመከበሩ ብቻ ሳይሆን ያከብሩ ተገደው የወጡትም 
ያዙትን የፌደራል ብሎ በህዋት ወያኔ የተፈከረለት አርማ ወይም ደግሞ ተነቀላማ በመቅደድ በመቃጠል ስርዓቱን አናክተውታል። ብሄራዊ ባንዲራውን ማለት ነው የሚሉኝ? አዎ ብሄራዊ ባንዲራውን ዛጋ አውርዶታል ማተቀበሉት። ትምርት ቤቶች ዛሬ ክፍት ነበሩ? ክፍት ካልነበሩ ሁሉም ትምርት ዘክቶ ነው ያሉት። ለምን እንደሆነ በሰንደቅ ዓላማ ባል ምክንያት ነው ወይስ በሰልፉ ምክንያት ነው ዝግ የሆኑት? በሰልፉ ምክንያት ነው። ተማሪዎች ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ወደ ሰልፉ እየተከላከሉ ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፉ እንጂ ትምርት አልነበረም ትምርት ቤት ውስጥ ይያሉ ነው የሰንደቅ ዓላማውን የሚያከብሩት ነገር ግን ዛሬ ትምርት ቤቶች ሁሉ ዝግ ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ በጊምቢ ከተማም ሰሞኑን በተመሳሳይ ሁኔታ ሰልፎች እየተካሄዱ ናቸው ከዚያው ያነጋገርኳቸው ነዋሪ የሰልፉን መንፈስ ለመረበሽና ሰው ላይ ተቃት እንዲደርስ ለማስተረግ ይሞከሩም ነበሩ ብለውኛል ባለፈው ሰላማዊ ሰልፉ ለጥን ተካይቶ ነበር መቼና መቼ አሙስ አርብስ እጥሎ ያለው ማለት ነው ወለ ግን ባንዲራ ይዞ ሮሚያ የሮሚያናት ወያኔኛን ያስተዳደረን ንብረታችን ከንግዲ አይዘረፈን ወያኔ የራሱ አቅም እና ማሳረስ ይቅር ለዚ ሮሞን ይዝ አሳልፎ ወደ ፈራግ መስረተን ይቁ በማለት ሰላማዊ ሰልፉ ተካይዶ ነበር በዛ ላይ ከዲጂጋ የተነፋና ከሉት ወገኖቻችን ለማብራት በዛው ህዝብ ተሰብስቦ ነበር ከዛ በኋላ ወሶቹ ምን አላሉ በሰላማዊ መንገድ እነሱ መሰራቸው ያዙት አስቀምጡ በሰላማዊ መንገድ አስላይ ሆነን ይዘን በሰላም ገፋ ማለት ምንም ግጭት ሊፈጥሩ የሚችሉ ኔታዎች አልነበሩም እሱ ነበር በእነሱ በሰውድ ያስበኩት ነበር አድራጅ ወገን ህዝቡ ነክቶት ለነገር ምን እንጂ ሳይደርስ ከተማን ላይ በሰላም ህዝቡ ስበራሱ ለመተባበጥ ላይ ነበር በዛ ላይ ለዚህ ሁና ነው በሰላም የገባን እንጂ ሌላ ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። የኦሮሚያ ፖሊስና አርማ በጣኝሽ ደግሞ እነሱ የህዝቡ ጎን ነው የተሰለፉት በሰላም ነው ዘበዛን ከኛ ይገባ ነው ሌላ ነው ነው ካፋ እንጂው ሙላባ በሚባል ወረዳ ማለ እነሱ በሰላም ወጡ በሰላም ገቡ እስካሁን ምንም ችግር የለም ግን ዛሬ ችግር ነበር ምን ችግር ነበር ዛሬ ያው እነሱ ያደረጁት አስመስሎ ፋን ዮኒ ግን ባንድራ ይዞ ወጦ ህዝቡ ሆይብሎ እንጂ ነሳን ዲመጥ ለማድረግ ሙከራ ያደረጉት ነበር ያለፈንም ህዝቡ ችግር ሲኖርል ብሎ ይያስባው ነበር መቶ በመቶ ሰላማዊ ዮኒ አይችልም ይሄ ያደረጁት እነሱ ሳይሆን አይቀርም በማለት ህዝቡ ዛሬ ስፈራሱን እንዳይወጡ በማድረግ ላይ ነበር ፖሊሶቹ እየተወጡ ነበር እንጂ እነሱ ያደረጁት ዛሬም ነገር ሊፈቱ ሞክራሉ ግን አይ ቻላቸው እንጂ እና ሰልፈኛው ሲወጣ የሆነ ግን ባንዲራ ነው ያዘ የሚወጣው ባለፈ እንጂ ነበር ያነሱ ያዝገቡት ይዞ የሚወጡት መሰለኝ እንደ የምገርም ህዝቡ ለማናሳሳት ይዞ ይወጡ በዛን ጊዜ እኛ ጋር በሰላም ወጡት እናንተ መንዲ ላይ ግን ተይዟል የወሮሚያ የወሮሞችን ቋንቋ የተማሩ ወሮሚያን እየተወዱ ያደጉ ሰው በማስመሰል ህዝቡ መጣ ለማድረግ ፈራ የሚያደርጉ በሰላሌም ፍቼ ላይ ዛሬ ብዙ ሰው የተገኘበት ሰልፍ ተካሂዷል ሲሉ አንድ የከተማይቱ ነዋሪ ነግረውኛል እንግዲህ ሰላሌና ፍቼ አከባቢ ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ ተነበረ የባሪነት ቀን ግዛ ስራ እንተዳደረም የሚል መሰናዶ ተማሪዎችና የቢሳ ገብለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ዛሬ ከህዝብ ጋር ተቀላቅሎ ሰላማዊ ሰልፍ ይወርጣል የገጠር ሰዎች በፈራስና በግራጩ ተጉዞ መጥቶ ነው ወደ ከተማ የተቀላቀሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ግንድ እንጂ ቅጥል አይደለም በማለትና ሌሎች መፈኮሮችን እየፈኮሩ የወያኔ መንግስት የኛን አስተዳደርም ከስልጣን መውረድ አለበት ለብነላ የተሰማራው የትኛው ከፍተኛ ባለ ስልጣናት በሕግ መጥቀቅ አለባቸው ተጠያቂ ማውን አለባቸው የሚል ነበረ ከዛም ተጨማሪ ሌላ በሶማሌ ክልል ውስጥ ሲኖሩ የነበሩት የኦሮሞ ህዝቦች በሶማሌ ህዝቦች ሳይሆን እየተገደሉና ከቀያቸውና ከነብራታቸው የተፈናቀሉ ያሉት በወያኔ መንግስት በወታደራዊ አሰራር ነው የኦሮሞ ህዝብ እየተገደለ ያለው እያሉ ነው በጣም ህዝቡ እንዳለ ከተሚቷ ተሟላ በተቃውሞ ነው ዛሬ ህዝቡና ተማሪዎቹን ተቃውሞ በከፍተኛ ደረጃ ነው የወጡት እንደ ሰሚንቻ ዞን ተደርጎ የማይታወቅ እስካሁን ደረጃ ታሪካዊ ተቃውሞ ነው ዛሬ በሰሚንቻ ዞን ሲካሄደው አለው የተፈጠረ ሁኔታ ነበረ በዚህ ሰልፍ ወቅት በዚህ በኩል የኦሮሚያ ፖሊሶች ከህዝብ ጋር ነው ሰላማዊ ሲልፍ ይወጡት የሚገርማቸው ነገር መሳራም ታጥቆ ያለው እጅ ባደም ያለው የራሱን የሚሊተሪ ልብስ ወይ ደግሞ የመንግስት ልብስ ለብሶ ቀጥታ ከህዝብ ጋር ተቃውሞአቸውን እጅ በማውጣት ተቃውሞአቸውን ገልጾ ነው ይዋሉት እንጂ ግጭት አልተፈጠረም ጉዳት የደረሰበት ሁኔታ አልነበረም 
እኛው ነዋሪ ጉዳት እንዳልደረሰ ነግረውኛል በነገራችን ላይ ወደ ከተማይቱ የመሰናዶ ትምርት ቤት ደውዬ አንድ መምህር አነጋግር የነበር በሰልፉ ላይ ባይገኙም ከተማይቱ ውስጥ ግን ሰልፍ መካሄዱን አረጋግጣውልኛል እርሳቸው ግን በዚያ ሰዓት ያስተማሩ እንደነበሩ ገልጸውልኛል ይበንዲህ እንዳለ በቦረና ዞን ሰሞኑን በመከላከያ ኃይሎችና በሶዳ ቀበሌና ካባቢዋ ነዋሪዎች መካከል ተፈጥሮ የነበረው ግጭትና ውጥረት መፍትሄ ሳያገኝ የመከላከያ ኃይሎቹ በሰው ላይ ድብደባ ካሂደው መንገዳቸውን ቀጥለዋል ሲሉ ያካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል ስለሆነታው ለመጠየቅ ወደዚያው ማምሻውን የኦሮሚያ ዝግጅት ክፍላችን ባልደረባ ሶራ ሐለቄ ደውሎ የድሬ ወረዳ የጸጥታ ጽፈት ቤት ሐላፊውን አቶ ኩሩልቱ ሳራን አነጋግሮ ነበር ለኔ ኩሰራኒ ጋ ፈተሙ ማለት ጅነ ወረለ ወሊ ገለ አማ ወኒ ማሽና ኩፋው ዋን ሰዋን እንደኔ ፉማትልኔ ዋን ሰከት የጸጥታ ጽፈት ቤቱ ሐላፊ አቶ ኩሉልቱ ሳራ የሚሉት ባለፉት ቀናት በሰው ላይ ጥይት ተኩሰው አራት ሰው የገደሉት የመከላከያ ኃይሉ አባላት በሕግ እንዲጠየቁ ስምምነት ላይ ተደርሶ እንደነበረና መኪናው ምን እንደጫነ መታወቅ እንዳለበት እና ሰው ጥያቄ አቅርቦ እንደነበረ በዚህም ላይ ስምምነት ላይ ለመድረስ ጥረት እየተደረገ እንደነበረና ከዚያ በኋላ ግን የመከላከያ ሰው አባላት በአካባቢው ሰው በጣም በዝቷል በዚያም ላይ ግዳጅ ላይነን ግዜም አጥፍተናል በሚል ስምምነት ላይ ሳይደረስ ወይም ስምምነት ላይ የተደረሱባቸው ጉዳዮች ተፈጻሚ ሳይሆኑ ድብደባ አካሂደው መሄዳቸውን መንገዳቸውን መቀጠላቸውን ነግረውናል የመንግስት ባለስልጣናት በስፍራው ነበሩ በተለይ ሁለት ሚኒስትር ዴታዎች የትምርት ሚኒስትሩን ሚኒስትር ዴታውን ጨምሮ በቦታው ላይ ባለስልጣናት እንደነበሩ አቶ ኩሉልቱ ሳራ አክለው ተናግረዋል አቶ ኩሉልቱ ቀጥሎም የተናገሩት ባለፈው ሳምንት ውስጥ አምስት ለት ማለት ነው ወታደሮቹ ተኩስ ከፍተው ባቆሰሉበትና በገደሉበት ጊዜ ሰዎችን አራት ሰዎች በተገደሉበት ጊዜ ሽማግሌዎች በከቆሰሉትም ከሞቱት መካከል ሽማግሌዎች ወጣቶች ህፃናትና ሴቶች እንደነበሩ ገልጸው ቁጥራቸው ግን ስንት እንደሆኑ እንደማያውቁ ተናግረዋል ተከብራቸው አድማጮች የዛሬዎቹን ሰልፎች አስመልክቶና ሌሎችን በኦሮሚያ ውስጥ እየተካሄዱ ያሉ ክንዋኔዎችን አስመልክቶ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት በመንግስት ባለስልጣናት በኩልም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለመስማት ወደ ተለያዩ የአካባቢና የክልል ባለስልጣናት ሙከራዎችን አድርገን ነበር የኦሮሚያ የመንግስት ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊያቱ አቶ አዲስ አርጋንም ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት አድርገን ሳይሳካ ቀርቷል በጥረታችንን ቀጥላለን